На этот раз мы делаем стол самому доктору Дью. Как известно, этот парень весьма требовательный и не скупится на содержательные комментарии. И дабы полуляхами метр не зашкалил, пришлось постараться. В итоге мы отправили стол за полторы тысячи километров. Для того, чтобы увидеть реакцию доктора. Но самый прикол в том, что он даже не догадывался о этом проекте. Поскольку все это дельце мы провернули с Оксаной, его супругой. Так что у вас есть возможность увидеть реакцию из первого источника. Приятного просмотра. И все. Первым делом отправляемся на склад и выбираем подходящий слэп. Говоря по-русски, широкую небрезную доску. Благо, у нас есть из чего выбрать. Спустя 15 минут определяемся с экземпляром. В итоге выбрали красивый спил ясеня после термосушки. Как правило, термодревесина практически не имеет влажности. Она составляет около трех процентов, собственно о чем и говорит плагомер. А это значит, что можно смело пускать его в работу. Чем мы и занялись. Первым делом калибровка. Для этого ставим вот такую фрезу от CMT со сменными ножами. Очень удобная штука и после встречи с гвоздем достаточно заменить недорогое лезвие, а не целую дорогущую фрезу. Смело рекомендую. Но ну, а дальше несколько часов калибровки. Итак, почему для таких столешниц мы преимущественно используем термичку? И что это такое? По сути термодревесина это усовершенствованное дерево. Это древесина, которая прошла терми термическую обработку при высоких температурах 180-230 градусов без добавления каких-либо химических веществ и в результате приобрела супергеройские свойства, оставаясь при этом все тем же теплым натуральным экологичным материалом. В итоге такое дерево суперстабильное, его не крутит, не коробит даже при перепадах влажности и температуры, чем не может похвастаться материал, высушенный классическим способом. А это очень важно, учитывая размер нашего слэба. Справедливости ради стоит сказать и о минусах термички. Основной и главный минус так это колкость материала. То есть, если ударить такую доску с краю, она скорее отколется, в отличие от простой древесины, которая просто слегка помнется. Но проблема не в том, что нельзя бить термичку молотком, а в том, что из-за колкости этот материал требует особенный подход при обработке, хороший острый режущий инструмент и так далее. Тогда все обрабатывается должным образом. Благо у нас есть такой инструмент и как вы видите поверхность выглядит прекрасно. Спустя несколько часов имеем пару мешков опилок и идеально откалиброванный с двух сторон слэп. Тут же при помощи длинной спиральной фрезы придаем форму будущей столешницы. По пару миллиметров, проход за проходом. Предусмотрительно делаем небольшое углубление, через которое можно будет провести провода, если стол будет стоять впритык к стене. Стол, к слову, предполагает быть компьютерно рабочим, а значит провода точно будут. Следующим этапом готовимся к заливке. Убираем остатки коры, поскольку именно в этом месте у нас и будет стык смолы и дерева, а кора тут явно лишняя. Затем по всему торцу проходимся щеткой для броширования, убирая то, что не убрала стамеска. Ну и заодно придаем товарный вид естественному краю. Наконец можно приступать к заливке. По периметру надо сделать бортик. Берем сосновую доску, проклеенную скотчем. Наносим герметик для герметичного соединения, как ни странно. Притягиваем струбциной и пальцуем по кругу. И так со всех сторон. Затем берем состав под названием Art Massif от Эко Ванны. Компонент А плюс компонент Б хорошенько перемешиваем и льем как из ведра. Это первый слой. По сути он выполняет роль грунтовки для дерева и тонкого слоя подложки вместе основной заливки. Этот слой нужен для того, чтобы разложить запчасти, которые и будут залиты смолой в дальнейшем. Итак, что за запчасти и для чего они нужны? Как вы уже поняли, этот стол мы делаем Жене Матвееву, более известному как Доктор Дью. А как известно, он большой фанат мото темы, поэтому мы решили стилизовать стол под ретро мото. Раздобыли старых запчастей от советских мотоциклов, замочили их растворителем и хорошенько промыли, для того чтобы в смоле не появились следы от масла и другие примеси. Затем взяли старенькую фару, сняли с нее клаксон и спидометр.
тут мы решили сделать небольшую пасхалку, поскольку стол именной на спидометре выставляем дату рождения доктора. Вернее, не доктора, а Матвеева, поскольку доктор все-таки это вымышленный персонаж, и черт его знает, когда он родился. Да и не видно. Сделав несложные замеры, стало понятно, что корпус спидометра великоват и явно будет выпирать выше уровня столешницы. Но эту проблему отлично решает болгарка с отрезным кругом. В итоге в стол мы планируем строить порядком электроники и подсветки. Спидометр не исключение. В корпус вклеиваем светодиодную ленту и собираем конструкцию обратно. Это еще не все. Ты когда соберешь, поймешь, что там все. Ну все, я не удивлюсь, если там подсветка есть. Да, есть? Ништяк. Там круче, чем подсветка. Круче, чем подсветка? Да. Что, блядь, еще круче, чем подсветка может быть? В качестве выключателя-включателя решили использовать свечу зажигания, к которой подключаем сенсорную кнопку, а в дальнейшем все это зальем смолой. В итоге, если знать, в каком месте прикоснуться к столешнице, то можно включать и выключать подсветку. Также в смоле будет залит ободок и стекло от фары, а под стеклом будет лежать лампочка, которая будет также запитана и при касании она будет светиться вместе со спидометром и подстольем. Ей мы и занимаемся. Для того, чтобы все более-менее было выдержано в одном ретро стиле, берем старую лампочку накаливания. По понятным причинам, в изначальном виде лампочку нельзя заливать смолу, она мгновенно перегорит. Поэтому мы решили в старый корпус лампочки встроить новую светодиодную лампочку, которая будет себя чувствовать нормально в эпоксидке. В итоге это выглядит вот так. Так. Я так и знал, что они лампочку высижали, потому что ее бы пришлось менять, если бы она когда все наполнители готовы, возвращаемся к заливке. На столешнице будет гравировка ретро-мотоцикла. И для того, чтобы понять, как нам разложить наполнители, мы вырезали грубый контур будущей гравировки на бумаге. Накинули ее на стол и, отталкиваясь от габаритов, начали раскладывать запчасти. Сперва все детали, которые будут подсвечиваться. Засверливаем отверстия и пропускаем провода. После того, как с проводкой закончили, силиконим отверстие, иначе смола окажется на полу. Перед тем, как раскладывать остальные детали, мы хорошенько их прогрунтовываем, иначе все эти старые запчасти точно подкрасят смолу ржавчиной или маслом. В итоге мы замешали пару килограмм быстрой смолы Art Eco и хорошенько смазали все элементы будущей заливки. На следующий день грунтовочный слой высох и можно двигаться дальше. Но предварительно надо замотовать первый слой смолы на столешнице, поскольку лить следующий слой на глянец нельзя, он не будет держаться должным образом.
хорошенько пробежались по всей поверхности дремелем и начали раскладывать добро, местами прихватывая запчасти суперклеем, для того чтобы поток смолы при заливке не сместил композицию. Основной слой будем заливать проверенным составом Art Massif от Экованны. И тут хочу отметить очень удобную фасовку. Комплект рассчитан таким образом, что ведро с компонентом B заливается в ведро компонента А. И еще остается место для того, чтобы все хорошенько перемешать, чем мы и занялись. Но потом можно лить как из ведра. После того, как 10 кг равномерно распределились по столу, возвращаемся к фаре. Благодаря опыту мы понимали, что стекло практически полностью пропадет в смоле, поэтому решили оставить большой воздушный пузырь под стеклом. В итоге после заливки фара останется читаемой, что очень важно, учитывая, что она подсвечивается. После того, как вопрос с фарой решен и картинка нас устраивает, замешиваем еще 20 кг состава и заливаем столешку доверху. В финале проходимся корректором и убираем пузыри. Но по факту это даже лишнее. Эта смола находится в таком жидком состоянии на протяжении первых суток. За это время все пузыри выходят самостоятельно и лопают. А уже на вторые сутки смола начинает загустевать. А полная полимеризация, или говоря по простому высыхание, происходит спустя неделю. А это значит, что у нас есть целая неделя для того, чтобы заняться подстольем. Но пару дней всегда можно выделить на любимое занятие. А конкретно на War Thunder. Это онлайн экшен о битвах на военной технике, в которой играют миллионы людей людей по всему миру. Окунись в атмосферу противостояния самолетов, танков, кораблей и вертолетов. В War Thunder более 2000 боевых машин разных наций. А со свежим обновлением крылатые львы доступна техника Израиля. Кроме того, в морских сражениях теперь ты сможешь вылетать на самолете со своего корабля. Прими участие в сражениях по всему миру. На земле, на воде и в воздухе. Побеждай врагов, используя и танки, и авиацию в одном бою. А если повезет, сможешь закончить раунд ядерным ударом. Открывай и прокачивай технику разных эпох. От времен второй мировой до современности. С недавним глобальным обновлением графика War Thunder серьезно улучшилась. Многие визуальные эффекты были переработаны, а на огонь, дым и пыль теперь реалистично влияет погода. Качай War Thunder бесплатно по моей ссылке в описании и получай бонусы. В итоге неделя пролетела как один день, а под столем пришлось заниматься Валере. С позывным Валера Неугомонный. В качестве подстолья будет одна отдельно стоящая нога справа и тумбочка слева. Напилили, сварили и отдали в полимерную покраску. Спустя пару дней забираем ноги с покраски и имеем вот такую красоту.
по бокам тумбочки, которая будет играть роль опоры, будут отдекорированные фасады, которые мы хотим подсветить. Для этого мы и монтируем сюда профиль с рассеивателем. Как вы видите, на протяжении всего ролика я использую аккумуляторный инструмент от Bosch. И это не случайность. Дело в том, что Bosch проводит акцию, в рамках которой можно выиграть наборы инструментов из 6 и 8 единиц. Все подробности оставлю в описании под роликом. Следующим этапом занимаемся фасадами. Лично у меня называть материалом LDSP не поворачивается язык. ДСП надо называть правильно. Макуха. И для корпусной мебели я использую материал, начиная с фанеры и заканчивая массивом. И этот случай не исключение. Для корпуса тумбочки мы взяли 21-ю фанеру. Это ее толщина в миллиметрах. Распустили в нужный размер и отправились к лазерному станку. Подготовили файл и начали гравировку. Это схематичная картинка двигателя от ретро-мотоцикла, который, собственно, в дальнейшем будет выгравирован на столешнице. Конкретно эта картинка из патента Харли Дэвидсона. Именно так выглядели документы для патента в 1923 году, то есть практически сто лет назад. Со второй стороны тоже будет схема из того же патента, но немного другая. Конечно, светоцвет фанеры нас совсем не устраивает, поэтому открываем веер и отталкиваясь от цвета столешницы выбираем схожую морилку. Выдвижные ящики также делаем из фанеры. Заготовки засверливаем крэговской приспособой под косой шуруп. Тут все просто, пару движений и имеем вот такое основание. Остальные детали также засверливаем и зинкуем перед покраской, после чего хорошенько все вышлифовываем. Выглядит голая, как полная фигня, да? Mm -hmm. А когда морилка проморена, вообще прям богато смотрится. К тому моменту нам заколировали нужную морилку. И, наконец, приступаем к покраске. Наношу первый слой и понимаю, что цвет мне совсем не нравится. Дело в том, что выкрасы сделаны на образцах из дуба, а мы красим березовую фанеру. Я, конечно, понимал, что цвет будет отличаться, но не думал, что настолько. И отталкиваясь от того, что получилось, я понимаю, как и в какую сторону отличается морилка. Выбираю другой цвет, уже потемнее, и наношу поверх предыдущего. В итоге мы дожали этот вопрос и получили необходимый цвет. А это значит, что можно собирать тумбу под столье. Тут мы решили не экономить на фурнитуре. Взяли вариант подороже побогаче. Поскольку я уверен, что доктор точно замерит стол полуляхометром. И очень не хотелось, чтобы значение полуляхов зашкалило. Поэтому стараемся делать все на высшем уровне.
спустя полдня тумба собрана, и все выдвижные ящики задвигаются и выдвигаются. Осталось только прикрепить фасад. Тут мы тоже решили выпендриться и сделать фасад из цельного куска дерева. Таким образом, чтобы все три ящика складывались в одну картинку. Для этого взяли обрезок все того же термоясеня. Но дело в том, что толщина заготовки 6 сантиметров, а фасад должен быть 2 сантиметровым. И это значит, что 4 сантиметра надо переработать в опилке. Такой объем проще всего убрать рейсмусом. Но перед тем, как в него засовывать кривую заготовку, надо вывести одну плоскость в идеал. Именно от этой стороны будет отталкиваться рейсмус и выводить противоположную сторону, убирая сантиметр за сантиметром. Да, я знаю, что многие будут негодовать в комментах. Да и у меня самого разбивается сердце от таких процессов. Но другого варианта получить такую панель из цельного спила мы не придумали, как ни старались. Поэтому проход за проходом убираем сантиметр за сантиметром. С таким вот недовольным лицом. Спустя час имеем мешок опилок и двухсантиметровую панель, которую распиливаем на три одинаковых фасада. Боль. Перед покраской хорошенько их отшлифовываем и слегка скругляем острые края. Следующим этапом покрываем их все тем же матовым лаком. Сразу же после нанесения он выглядит глянцевым, но по мере высыхания становится матовым. Когда матовый лак стал матовым, крепим фасады. Пару взмахов сверлом, несколько часов на изучение инструкции по монтажу этой хитрой фурнитуры, для нас, к слову, это был первый опыт. И вуаля! Финальный штрих с тумбочкой – это монтаж светодиодной ленты с одной и другой стороны. Крепится она на специальный алюминиевый профиль, который также является пассивным радиатором, для того, чтобы лента не перегревалась. И в финале закрываем рассеивателем. Теперь можно официально заявить, что с тумбочкой покончено, и мы снова отправляемся к столешнице. А я думал, это просто тумбочка в ванну. К тому времени смола высохла, и можно разбирать опалубку. Как вы видите, доски, оклеенные простым прозрачным скотчем, отходят без проблем. Фанера, на которой лежит столешница, также тщательно оклеена скотчем. Это действительно Действительно проверенный и недорогой способ, который отлично себя зарекомендовал, так что смело берите на вооружение. Следующим этапом снова калибровка. Итак, какой в этом смысл? Сперва проливать смолу, а потом убирать ее фрезой. Учитывая то, что это цельный спил, при высыхании неизбежно образуются трещины. Также на такой площади точно будут сучки и другие естественные изъяны. В чем, собственно, и есть прелесть таких столов. Так вот, все это проливается смолой. Трещины и сучки заполняются, и в итоге мы имеем ровную поверхность. А излишки высохшей смолы снова убираем. Тут важно снять минимальный слой, но так, чтобы обнажилось дерево. И мы снова получили приятную на ощупь теплую текстуру дерева. Если снять слишком большой слой, то могут скрыться новые трещины, и их придется снова проливать смолой. Также вместе основной заливки смола дает небольшую усадку, и именно калибровкой получается вывести поверхность в идеальный уровень. Просто отшлифовать столешницу вручную не вариант, останутся перепады, ступеньки и полуляхометр точно зашкалит, а нам этого не надо. После того, как лицевая сторона выведена, переворачиваем столешницу и проделываем точно такую же операцию. Но тут есть небольшая сложность. Дело в том, что снизу столешницы у нас выходят провода, которые отвечают за работу подсветки и сенсорной кнопки. Поэтому пришлось вычислить их точное расположение и внести в программу. Станок нас отлично понял и в итоге обходит стороной эти два пятака с зеленым скотчем, под которым и скручены провода. Собственно, это вы и видите на экране. Спустя час работы станка имеем заснеженную мастерскую, но идеальную поверхность. Да, конечно. 
конечно, у нас есть стружка удаления. Но дело в том, что многие процессы выглядят нелогичными или даже неправильными, лишь потому, что мы стараемся делать красивую и понятную картинку. В данном случае рука в стружка удаления перекрывал весь кадр. Именно поэтому мы работаем в пыли. Итак, раз уж стол лежит вверх ногами, решили сразу же сделать выборку под всю электронику. В итоге нам надо встроить столешницу, тесла-катушку, беспроводную зарядку для телефона и законнектить подсветку с сенсорной кнопкой. Собственно, для этого станок и делает такую хитрую фрезеровку для всех коммуникаций. Если честно, это была не самая простая задача, поскольку у всех этих устройств есть свои характеристики и ограничения. Пришлось хорошенько все продумать для того, чтобы тесла-катушка и беспроводная зарядка пробивали через массив. Но в то же время надо было ставить максимальную толщину дерева, насколько это возможно, для того, чтобы после удара кулаком по столу не появилась дыра. В итоге все эти ниши были сделаны на разных уровнях, и толщина дерева в местах выборки составила не менее полутора сантиметра, и такое место всего одно, там где находится беспроводная зарядка. Это небольшой прямоугольник, поэтому жесткости точно хватит. Спустя несколько часов выборка готова и мы переходим к самому интересному. Это Тесла катушка и специальная кружка. Эта плоская тарелка создает электромагнитное поле. Стенка кружки полая внутри. Туда закачан инертный газ, ионизирующийся и начинающий светиться, находясь рядом с катушкой, что вы видите на экране. Это разработка ребят из Тесла Coil. Мы делали с ними уже не один проект и узнав, что мы занимаемся столом для доктора Дью, они вписались и сюда, за что им огромное спасибо. Ссылку на их инсту и группу ВК оставлю в описании ролика. К слову, если вы еще не подписаны на них, гарантирую, что никто не останется равнодушным. Я всегда смотрю их контент с открытым ртом и настоятельно рекомендую вам. Следующим этапом разбираем беспроводную зарядку, поскольку ее корпус также имеет какой-то объем, и этот объем уменьшает КПД зарядки. Для того, чтобы она наверняка пробивала столешницу, выкидываем пластиковый корпус и кладем зарядку в выборку. А в каком режиме то это? Беспроводная работа. А Тесла катушку на свое законное место. Как вы помните, мы предусмотрительно вывели провода, из-за которых не смогли полностью откалибровать нижнюю часть столешницы. Поэтому берем дремель и вручную проводим бороздку. После того, как провод спрятался на необходимую глубину, докалибровываем эти два пятака при помощи болгарки. Следующим этапом при помощи пилы с протяжкой надо убрать лишнее. Собираем шину нужной длины и за пару проходов отрезаем торец. Итак, мы имеем уже точный размер столешницы, а это значит, что можно заниматься основной гравировкой. Но с ней тоже не все так однозначно. Сперва мы решили сделать пробник. Для этого взяли точно такой же материал, из которого сделана столешка, проклеили его скотчем и при помощи барельефной фрезы отгравировали небольшой кусочек, точно в таком же масштабе, как и у основной картинки. Изначально я думал, что скотч сыграет роль трафарета. Это важно, поскольку в дальнейшем эту гравировку нам надо оттенить, говоря по-простому слегка подкрасить. Но, как вы видите, четкой границы на на скотче не получилось добиться, значит придется придумать что-то другое. В итоге мы сделали два образца, которые я сперва хорошенько прогрунтовал, а затем нанес черную патину. На один из образцов очень плотно, не жалея, а на второй слегка. Но понятное дело, что патина ляжет и на верхний слой столешницы. Именно этого я и хотел избежать, когда экспериментировал со скотчем. Тут, наверное, возникнет вопрос, почему бы просто не сошлифовать патину шлифмашинкой? Да, это вариант, этим я и занялся. Но дело в том, что темная патина, помимо гравировки, также останется в грубой текстуре дерева. А оттуда ее точно не получится вышлифовать. Но в итоге такой вариант нам понравился даже больше, поскольку круто подчеркнул всю красоту ясеня. Затем мы пролили образцы смолой для того, чтобы точно понять, как будет выглядеть финальный результат. После того, как мы уже наверняка определились, отправляемся к столешнице. И хорошенько шлифуем ее со всех сторон. С такими массивными торцами нам здорово помогает вот эта машинка от Triton. Принцип ее работы вы видите на экране. Еще и с осциллятором, нифига себе.
Ну а основную поверхность вышлифовываем обыкновенной эксцентриковой машинкой. Очень важно сделать это именно сейчас. И если шлифовать после гравировки, то можно сколоть мелкие элементы. А если шлифовать после того, как гравировку зальем смолой, то это выйдет в разы сложнее, поскольку смола помимо гравировки также заполнит следы от фрезы, и шлифовка превратится в ад. Следующим этапом отшлифованную столешницу кладем на ЧПУ. Фиксируем со всех сторон. Ставим барельефную фрезу, определяем 0 и отправляемся к компьютеру. Находим картинку все того же столетнего Харли Дэвидсона, перегоняем файл в вектор, смотрим как это будет выглядеть. В итоге нас все устраивает и можно смело запускать процесс. В итоге на гравировку всего рисунка ушло больше 4 часов работы. И все? Я думал они его дня два там фрезеровали, если честно. Но это было необходимо для того, чтобы добиться необходимой детализации. По задумке гравировка должна начинаться на дереве и заканчиваться на смоле. Такой подход я не нигде не встречал и решил, что должно получиться интересно и необычно. Забегая вперед, скажу, что так и вышло. Забегая вперед, хочу сказать, что охренеть вообще как вышло, потому что я вообще не представлял, что пальчиковой фрезой можно сделать в принципе такой рисунок. Спустя 4 часа гравировка готова, и при помощи дремеля с такой вот удобной насадкой убираем оставшийся ворс, пыль и стружку. Следующим этапом несем столешницу в покрасочную и наносим патину. Тут важно наносить под углом со всех сторон, для того чтобы объемная гравировка была подчеркнута после того как мы зальем ее смолой. Также я наношу патину на всю деревянную часть столешницы, для того чтобы текстура дерева была подкрашена равномерно. Затем разводим немного смолы и совсем слегка подкрашиваем ее темным красителем. В итоге имеем серую смолу, которой проливаем всю гравировку. Тут, наверное, у многих возникнет вопрос, почему бы просто не залить выборку черной смолой и исключить процесс покраски патиной. Так вот, это делается для того, чтобы гравировка выглядела объемной. Если просто залить все черной смолой, то картинка будет выглядеть плоской и дешевой, как обычная наклейка на столе. На следующий день смола высохла, и для того, чтобы не убивать полдня на шлифовку излишек эпоксидки, ставим вот такую фрезу от СМТ для финальной калибровки. Крепим столешницу и собственно приступаем к финальной калибровке, снимая всего 1-2 мм. Сколько операций, просто убиться об стену можно, я не знаю. После ЧПУ снова шлифовка. На этот раз мы убираем патину и остатки смолы, которая оказалась за пределами гравировки. Спустя пару часов шлифовки, количество оставшейся патины нас вполне устраивает, а это значит, что можно фиксировать результат матовым лаком. Ну и наконец финальная сборка. Для того, чтобы закрыть все эти ниши, на лазере вырезаем заглушки из фанеры. В дальнейшем мы их покрасили в цвет столешницы и зафиксировали на своих местах. Ну и наконец накинули столешницу на подстолье. И вот что получилось. Тебе нравится? А ты видел? Видел? Видел, конечно. Лихой топор для тебя сделал. А, да? Да. Думал... А ты знаешь, что он в Беларуси живет? Я еще знаю. Столешницу пойдем смотреть. А, еще и столешница. А, подожди, это, это не в ванную, что ли? Нет.
Сука, ну это мечта прям. Такого, такое будет только у меня и у Майкла Джексона. Только Джексона уже все равно, а мне еще нет. Я не представляю, сколько это стоило. Вообще всем. Только доставка чего стоила. Это ж надо еще было привезти и не сломать. Стол с таким же характером, как и сам Матвеев. Как вы видите, стол прошел проверку. А это показатель того, что можно и дальше пилить видосы на YouTube. Спасибо за просмотр и добра от топора.